晴晴姐，不好了，出大事了！怎么了？你看，这这怎么会这样啊？不知道啊，这突然几个大论坛和微博上就传播夸张不实的谣言，说我们香港餐厅用了劣质酱油，害了三条人命，几十个人住院治疗，这不是胡说八道吗？这还不止这些呢。还有什么？算了，你别看了，都是谣言。汪晴利用《生活二点零》杂志举办若干慈善活动，塑造出良好形象。其实离婚后就弃一双子女不顾，与周姓 IT 大腕身上榨取金钱，其实还在跟前夫纠缠不清。这这什么乱七八糟的？这简直对我的人格是一种侮辱嘛！这绝对。是有人在背后恶意攻击你。还有，大川提出辞职。什么？哎，你过来一下。这么着急怎么了？这汪姐什么情况啊？怎么这样？这些一定都是网络上的扬言，汪主编绝对不会掩盖事实。这汪姐真是够倒霉的，餐厅出事已经够惨了，居然还要被抹黑成这样。那汪姐有什么打算吗？辞职。因为我受到网络谣言的攻击，我要去查清事实，反击这些谣言，所以现在决定辞去主编的职务。我相信你的清白，不要相信网络上那些污言碎语，行吗？这帮网络黑粉狂妄嚣张，必须坚决反击，才能彻底遏制谣言。那你这样，先留职停薪休息一阵子，等风不过之后，你再回来上班。工作呢，交给小汤，但是由他负责，这样行吗？谢谢社长。亲手料理那些美食，给心爱的人。好啊，那我来投资，你替我打工。你投资，不行吗？啊，看来我这个梦想这辈子都遥不可及了。你这是对我多没信心啊！我生下来不就是来完成你的梦想的吗？难道不是吗？不想见他，凯文哥，陈姐姐说她现在任何人都不想见
，他很自责，觉得对不起餐厅，对不起出版社，就连你也是因为他间接受到伤害。我不在乎，我只要现在赶快看到他，陪陪他就好了。可他不让你进去，我也没办法呀。好，那我在这边等他。不是，他这个状态，别说一整夜了，一两天不出门都很有可能的。没关系，我在这儿等他，直到他出来。凯文说。你要不见他，他就不走。凯文身体不好，你要是让他一直等着，万一他要病了，你又该心疼了。你跟他说，让他回去吧，过几天我会去找他的。凯文哥，青青姐说让你给她几天时间，到时候她会去找你的。那你告诉她，让她不要再犯我以前犯过的错误。什么错误啊？她明白的。终于肯见我了，你没必要这样。现在是非常时期，我当然要非常对待。你是知道的，我不会在你危难的时候不顾你，对吧？你已经见到我了，我没事，回去吧。既然我已经见到你了，我就更不会走。你有没有发现？其实我们骨子里真的很想，没有，很想，真的。王姐，我求你，在我面前你一定不要硬撑，你可以悲伤，你可以痛苦，甚至你可以哭泣。进来。说有两种人，一种是豹子，一种是绵羊。豹子在外面威风凛凛，总是把彪悍的一面展示给别人；而当自己受伤的时候，就会躲进山洞里，自己悄悄地舔着自己的伤口，不给别人知道。是不是绵羊受伤的时候，刚好与豹子相反？喜欢把伤口露在外面，能够获得别人的可怜。所以，你想让我当绵羊什么？我觉得你我都是豹子。你可能已经不记得了，你曾经跟我说过，当我不告而别，当我在医院里住院的时候，你那个时候有多难受。但是我想让你知道，你那个时候有多难受，我现在就有多难受。我的情况跟你不一样，有什么不一样吗？我们都尽量的展示自己最好的一面给对方，但是如果真的爱一个人的话，就要接受他的优点和缺陷，不是吗？但是我喜欢你像豹子一样，优雅彪悍，无所畏惧的展示你的能量。
只是，当你躲进山洞里的时候，请允许我陪你一起疗伤好吗？我不想拖累你，你有你的事业，我现在就像过街老鼠一样被人人横打着，万一再拖累了杰普怎么办？况且，你妈本来就不喜欢我，我不想你再因为我的事情。去激怒他。你就是愿意为别人着想，我的事业和生活如何安排，我自己早有打算。未来的事情，便说那么多，何必杞人忧天呢？但是，你答应嫁给我的事情，你绝对不能失忆。我没有说过我不嫁给你啊，只是一想起我的为难，就会想要退缩，是吗？你也别光说我了，你做的也不好啊，你还不是一生病的时候就消失的都不见人影？是啊。我就觉得我自己做的不好，所以我才希望你不要犯我犯过的错。不过你放心，未来的事情遇到多少困难，我们都一起面对，好吗？谁欺负你就等于欺负我，真的。可是现在连谁欺负你都不知道，怎么办？这件事情，一定要有耐心。网络的攻击，往往来势汹汹。但是你又不是什么大明星，老百姓很快就过了这个新鲜劲儿。只是你不要给他们提供新鲜的话题，他们很快就把注意力集中到别的事情上面去了。只是这件事情你一定要慢慢的分析，我们一定要找出幕后的黑手是谁，这才是最重要的，真的。你也认为这件事情是有幕后推手的？嗯，但是你不要担心，所有的事情我们都一起面对